എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ മുന്തിരി വൈൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഈ വൈൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ അടുത്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോഴേ വൈനൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങിയാൽ ക്രിസ്മസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വൈൻ റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ എല്ലാവരും മുന്തിരിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വൈൻ ഇടാൻ തുടങ്ങിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഇതാ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റെപ്സും ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധ ഡൗട്ടുകളും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ ഈ മുന്തിരി വൈൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം വൈൻ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറുത്ത മുന്തിരിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ അരി ഉള്ളതും അരി ഇല്ലാത്തതും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ കറുത്ത ടൈപ്പ് മുന്തിരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ അരി ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ആ മുന്തിരിയിൽ ഒരുപാട് വിഷാംശങ്ങളൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ ചെറിയ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് വിനീഗറും ഉപ്പും ഇട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മുന്തിരി അതിൽ ഇട്ട് വെക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഈർപ്പം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക നിങ്ങളൊരു ടൗവലിലേക്ക് ഈ മുന്തിരി ഇതുപോലെ നിരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോ മുന്തിരി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ മുന്തിരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് മുക്കാൽ കിലോ മുതൽ ഒരു കിലോ വരെ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വൈൻ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടാകും പിന്നെ വേണ്ടത് ഗോതമ്പാണ് ഇത് ഒരു പിടി ഗോതമ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് ഒരു പകുതി മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് ഞാൻ ഈ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൈനിന് നല്ല വീര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഈസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി വേണ്ടത് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക ഇത് തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളമാണ് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ വൈനിടാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ഗ്ലാസ് ഭരണിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഭരണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭരണിയും നന്നായിട്ട് കഴുകി തുടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുന്തിരി പഞ്ചസാര എല്ലാം ഒന്ന് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ വരെ നമ്മളിതുപോലെ ലെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഒരു ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പഞ്ചസാര കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഗോതമ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഗോതമ്പ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുന്തിരിയും നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ സത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കിട്ടും അപ്പം ഞാനിവിടെ മുഴുവനെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഈ പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും മുന്തിരി ഗോതമ്പ് പഞ്ചസാര അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാമ്പു പട്ട ഏലയ്ക്ക അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയുടെ വെള്ള ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്തായാലും വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആവാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് ഈസ്റ്റാണ് ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചേർക്കുകയാണ് ഇനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലാത്ത ഈസ്റ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിളപ്പിച്ച ആറിയ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ അതൊന്ന് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ട് ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക അതിനുശേഷം അത് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഗ്രാമ്പു പട്ട ഏലക്കയൊക്കെ ഞാനിവിടെ ഈ രണ്ടെണ്ണം വീതമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാനിവിടെ ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്ക
അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് ഒരു കുറച്ച് ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തടിത്തവി വെച്ചിട്ടാണ് ഇളക്കുന്നത് ഈ തടിത്തവിയും നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കിയതാണ് വെള്ളം ഒട്ടും തന്നെ പാടില്ല നമ്മളിപ്പം ഒരു മണിക്കാണ് ഇത് ഇളക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മണിക്ക് തന്നെ ഇളക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലും ഇളക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമ്മളുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ താഴെ വന്ന് അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സായി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അടി ചേർത്ത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് തോർത്ത് വെച്ചിട്ട് മൂടിയിട്ട് അടച്ച് വീണ്ടും ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പം ആറാമത്തെ ദിവസമായിട്ടുണ്ട് ആറാമത്തെ ദിവസവും ഒരേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇളക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരലാം എന്തെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വൈൻ ഇടുന്ന ദിവസം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര നേരത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈസ്റ്റിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ പത പോലെ ഇരിക്കുന്നത് വീണ്ടും കെട്ടി ഇത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും തുറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് ചിലർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇതിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസത്തെ മുന്തിരിയുടെ ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഞാനിത് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസവും നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ തവി നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ തോർത്ത് മുണ്ട് വെച്ചിട്ട് കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അതിൽ അഴികളുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിലേക്കൂടെ എയർ കയറും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മുന്തിരി നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ അഴുകി വന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്തിരി നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് മുന്തിരി മാത്രം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു മാഷർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിലൊന്നും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കാണാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ദിവസമാണ് നമ്മൾ വൈന് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്തിരിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അഴുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ മുന്തിരി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കും അതിനുശേഷം ഈ വൈൻ അരിച്ച് കുപ്പിയിൽ വെക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നന്നായിട്ട് ഫ്ലഷ് ഉള്ള മുന്തിരിയാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അധികം കളർ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കാത്തത് അപ്പോൾ കളർ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടിപ്പ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ഉണങ്ങിയ തവി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ മുന്തിരി ഒരു അരിപ്പയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോർത്തിലേക്കോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ അരിപ്പയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിതിന് പകരം തോർത്ത് മുണ്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് തവി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കയ്യിലൊട്ടും വെള്ളമായും പാടില്ല കൈ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വേണം ഇതുപോലെ ഉടച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് രീതിയി
അപ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവനും ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഫുള്ള് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിപ്പയിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്തിരി വൈൻ നമ്മുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ കൊന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് അതൊരു മാസം അനക്കാതെ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമുക്ക് വൈനിലേക്ക് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പഞ്ചസാര ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുറച്ച് നേരം അനക്കാതെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ കളറിൽ ക്യാരമലൈസ് ആയി വരും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ക്യാരമലൈസ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം തീയുടെ അടുത്തൊന്നും മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുഖമൊക്കെ മാറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ കട്ടിയായിട്ട് പഞ്ചസാര വരും അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊന്ന് ഉരുകി വന്നോളൂ അപ്പോൾ എല്ലാം ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് തിള വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ വൈനിന് നല്ല കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനത് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വൈനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വൈനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ വൈൻ ഇട്ട് വെച്ച കുപ്പിയിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനും ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ഇത് നമ്മൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ അടച്ച് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് മൂടിയിട്ട് ശേഷം ഈ തോർത്ത് മുണ്ട് വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് മുറുക്കി കെട്ടുകയാണ് ഇനി ഇത് ഒരു ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് മാറ്റി ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ദിവസം വരെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് ഇത് അനക്കാനേ പാടില്ല അപ്പോൾ ആരും കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ വൈൻ നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വൈൻ ഞാനൊരു വൈൻ കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു ഗ്ലാസ് കുപ്പികളിലാണ് വൈൻ ഇട്ട് വെക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വൈനിൻ്റെ കളർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും നല്ല കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വൈൻ ഇരിക്കും തോറും ഇതിൻ്റെ കളറും വീരും ഒക്കെ കൂടും അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വൈൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നല്ല കളറിലും നല്ല ടേസ്റ്റിലും ഉള്ള വൈന് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്മസിന് എന്തായാലും എല്ലാവരും ഈ വൈൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇന്നത്തെ ഈ വൈനിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയതായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ക്രിസ്മസിന് നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റെസിപ്പീസ് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റിലൂടെ തന്നെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് താങ്ക്